ஏன்னையில்லை ராகுல் காந்தியை அபாயப்படுத்தான் சிரமம் என்று காங்கிரசின் ஆரோபணம் அமேதியில் மாத்தியமங்களை காணுந்தினிடை முகத்தில் லேர்சர் ரஷ்மிகள் பதிச்சு விதூர நேந்திரத தோக்கில் நின்று காங்கிரஸ் போட்டோகிராஃபருட மொபைலில் நின்னுள்ள வெளிச்சம் என் எஸ் பிஜி அபாயப்படுத்தானுள்ள சிரமம் அல்ல ஆபேந்திர மந்திராலயம் அமித் ஷா வயநாடினை அவமானிச்சு என்று பினராய் விஜயன் சுதந்திர சமரத்தில் பங்கெடுக்காத்தவர்க்கு வயநாடின் சரித்திரம் மனசிலாகில்ல டி பி சுனீரின் ஓட்ட அபிர்த்தி இடது முன்னணியுடன் ரோட் ஷோ அமித் ஷாயை விமர்சிச்சு கோடியேரி രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി തനകമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി സോണിയാഗാന്ധി റായ്ബറേലിയിൽ പത്രിക നൽകി മോദി അപരാജിതനല്ലെന്നും രണ്ടായിരത്തി നാല് ഓർക്കണമെന്നും സോണിയാഗാന്ധി ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് പിടിച്ചത് ചട്ടലംഘനമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കെ എം മാണിക്ക് കേരളം വിട നൽകി പാലായെ കണ്ണീരണിയിപ്പിച്ച് വിലാപയാത്ര അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ തടിച്ചുകൂടിയത് ആയിരങ്ങൾ സംസ്കാരം പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ അലംഭാവമുണ്ടായെന്ന പരാതിയുമായി തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് വടകര മണ്ഡലങ്ങളിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രംഗത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും അലംഭാവം കാലുവാരലിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ആരോപണം സർവേകളിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശശി തരൂരിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണമില്ലെന്ന് ഡി സി സി നേതാക്കൾ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂരിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേതാക്കൾ ചിലർ ഒളിച്ചോടുകയാണെന്നും ഇവർക്കെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്നും ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി തമ്പാനു സതീഷ് പരസ്യമായി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരുന്നു ചിലയിടങ്ങളിൽ അട്ടിമറി സാധ്യതകൾ നടക്കുന്നതായുള്ള വിലയിരുത്തലുകളെ തുടർന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കളും മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നു ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമായിട്ടും ശശി തരൂരിന്റെ പ്രചരണത്തിന് ആളില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ് ചില മാധ്യമ സർവേകളിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരന് വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കനത്ത ചൂട് മൂലമാണ് പകൽ പ്രചരണത്തിന് ആളില്ലാത്തതെന്നും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നുമാണ് നേതാക്കളുടെ മറുപടി പ്രചരണത്തിലെ മെല്ലപ്പോക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശശി തരൂർ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചുവെന്ന വാർത്തകളും ഇതിനിടെ പുറത്തു വന്നു എന്നാൽ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയെന്ന പ്രചരണം ശശി തരൂർ തള്ളി ആക്ഷേപം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പരിശോധിക്കുമെന്നും തരൂർ പ്രതികരിച്ചു ഞാനൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടപെടാനുള്ള സമയമില്ല ഞാൻ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ പര്യടന വാഹനത്തിൽ ഓടി നടക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാണുന്നതിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നെ അഥവാ ചില ഭാഗത്തിൽ ചില വീഴ്ചയോ പിന്നെ കുറവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പാർട്ടി പരിഹരിക്കും എന്നാണ് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വന്ന വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലാണ് തരൂരിന്റെ പ്രചരണം ഒട്ടും കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തത് തീരദേശ മേഖലകളിലാണ് സിറ്റിംഗ് എം പി നിലവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഡി സി സി നേതൃത്വത്തിനും ചില സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കും എതിരെയാണ് ആരോപണത്തിന്റെ മുന്നേ നീളുന്നത് കോഴ ആരോപണം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ നേതാക്കളിൽ പലരും തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് കോഴിക്കോട് എൻ കെ രാഘവന്റെ പരാതി വടകരയിൽ പി ജയരാജനെതിരെ പ്രചരണത്തിന് നേതാക്കൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരനും പരാതിയുണ്ട് മൂന്നിടത്തും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ചുമതലയുള്ളവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചമകല കോൺഗ്രസ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീമതി ഒ എം ശാലീന ബി ജെ പി ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് സി പി ഐ എം എന്നിവർ ആദ്യം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂരിനെ കാലുവാരാനുള്ള നീക്കം ഉണ്ടോ എന്ന് അഭിലാഷിനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്നതുപോലെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന ഈ മണ്ഡലത്തിൽ അഭിപ്രായ സർവേകൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ബഹുദൂരം പിന്നിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരം മുൻവർഷങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ശ്രീ ശശി തരൂർ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സീറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന പരിപൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തകരുടെ അഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പാർട്ടിയെ ഒരു മുന്നണിയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്
ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രചാരണ രംഗത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിട്ടു നിൽക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നോ കാലുവാറിന്റെ പ്രതിധി ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു വീഴ്ചയുമില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ബൂത്തിൽ പ്രവർത്തകരുടെ അഭാവം മൂലം എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം അന്തിഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാർട്ടി ഈ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ നേരിടാനും ഇതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിടുന്നത് അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ഇവിടെ അയ്യഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫും മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും കെ പി സി പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പങ്കെടുക്കുന്ന റിവ്യൂ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കാറുണ്ട് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേർത്ത് വിടവിട്ട് പരിഹരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ജേക്കബ് ജോർജ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ത്രികോണ മത്സരമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ജയിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതുന്ന ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം അവരവിടെ ജയസാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ ഉപശാലകളിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ അതായത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ കാര്യമായി നഗര മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഗ്രൗണ്ടിലില്ല ഒരു പക്ഷേ നഗര മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കാം പ്രവർത്തകരുടെയോ അനുഭാവികളുടെയോ കാര്യത്തിൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പരക്കുന്നത് ശശി തരൂർ തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല പാർലമെന്റിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ദേശീയ ആഗോള പൗരനാണ് താനും ശശി തരൂർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചതികളിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ശശി തരൂര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ തന്നെ നല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികവുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ഒരാളാണ് കാരണം യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തവണ ഇവിടെ എം എം പി ആയി ആ ഒരു പിന്നെ ശശി തരൂരിന് സ്വന്തം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഓറ അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഓറ ഉണ്ട് അത് വോട്ടർമാർ പരിഗണിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ ഇതിനകത്ത് പ്രധാന പ്രശ്നം ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ശക്തമായ കേഡർ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയുണ്ട് ആർ എസ് എസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രചാരണം നയിക്കുന്നത് ഈ പേജ് പ്രമുഖ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രത്യേകമായ സംവിധാനം അവർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തൊരു പ്രചാരണം അത്ര കാര്യമായിട്ട് കാണാനില്ലെങ്കിലും അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ വ്യക്തികളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചും കൊണ്ടുള്ള വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടിയ പ്രവർത്തനമാണ് കുമ്മനൻ രാജശേഖരന് വേണ്ടി നടത്തുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം സി പി എം ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കേഡർ പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കേഡറുണ്ട് അവരുടേതായ തരത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രതിഭാസം ബി ജെ പി മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി അതിനകത്ത് പ്രധാന വിഷയം ശബരിമല തന്നെയാണ് ശബരിമല ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് നായർ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കര ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടമാണ് എങ്കിലും പലയിടത്തും മിക്കയിടത്തും ബി ജെ പി ഒരു ഘടകമേ അല്ല എന്നിരിക്കലും തിരുവനന്തപുരത്ത് വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ എത്തി എന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് സർവേകൾ തന്നെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ അടിയൊഴുക്കുകൾ എങ്ങനെ പോരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടിരുന്ന് കാണണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും അതാണ് തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉള്ള ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ശ്രീമതി ശാലീന ഇപ്പോൾ ഒരു സർവേയാണ് ബി ജെ പിക്ക് മുൻതൂക്കമുണ്ട് തലസ്ഥാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൽ ഡി എഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എന്നും ഒന്ന് നമുക്ക് സർവേകൾ വിശ്വാസയോഗ്യമാണോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിനേക്കാൾ വലിയ അപകടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ക്രോസ് വോട്ട് നടത്തിക്കളയാം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് കുമ്മനമാണ് മുമ്പിലെങ്കിൽ കുമ്മനത്തെ തോൽപ്പിക്കണമല്ലോ എന്ന ചിന്ത വരിക സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഉപചാര വർത്തമാനങ്ങൾ എതിർ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും വരാം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ 
പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരം പോലെയുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആരെങ്ങനെ ക്രോസ് വോട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ശശി തരൂർ ഒ രാജഗോപാൽ ജയിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് അവിടെയും ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ഒരു അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് താഴെ തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് ഇപ്പം വെയിലോ വെയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പം വെയിലൊന്നും ഒരു കാരണമല്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ജയിക്കണമെന്ന് തന്നെയുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ഒരു വീഴ്ച സ്വാഭാവികമായും ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ അത് അത് മുതലെടുക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ ഒരു വിശ്വാസം അത് ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സൂചന ആ സൂചന ഇലക്ഷനിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വന്ന ഉടനെ തന്നെ വന്നതാണ് ശരി അതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആശങ്ക ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്ര പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നു എത്ര ഇടത്ത സ്ക്വാഡ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഒരു വിധിയെ നിർണ്ണയിക്കുക മറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഏത് നിലക്കുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ തോന്നും എന്നുള്ളതാണ് അതിലിപ്പോൾ നമ്മുടേതുപോലെയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയുള്ള ഇത്രയധികം മീഡിയ കവറേജുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മീഡിയ സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഈ പറയുന്ന പ്രചരണ ഘോഷങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രചരണ ഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വിധി നിർണയിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം പോലെയുള്ള ഒരു ക്രൂശ്യലായ മണ്ഡലത്തിൽ പിന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ചില മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ഏത് നിലയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതിപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമല്ലേ അഭിലാഷ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വളരെ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോലി ബി സഖ്യമുണ്ട് എന്നത് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗുണഭോക്താവായി ബി ജെ പിയെ മാറ്റുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലം വടകര കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി തിരിച്ച് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബി ജെ പിയെ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ തമ്മിൽ ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ തുറന്ന് പറയുകയും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യവും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ എ ഐ സി സിക്ക് പരാതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബി ജെ പിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പിക്ക് നല്ല സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും കണ്ണൂരിൽ മറ്റാർക്കും കയറാൻ പറ്റാത്ത ബി ജെ പിയുടെ പാനൂരിലൊക്കെയുള്ള ചില മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ കെ മുരളീധരൻ്റെ ബോർഡുകളും പോസ്റ്ററുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പോസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നേമത്ത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ട് പൂർണ്ണമായി ബി ജെ പിക്ക് മറച്ചു നൽകുക എന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് പച്ചയായി തെളിയുകയാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളാണ് ഒരു കാരണവശാലും ബി ജെ പിയെ ജയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാടും സ്വീകരിക്കില്ല അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ജനവിരുദ്ധത നന്നായി തിരിച്ചറിയും നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സാക്ഷരതയുള്ള അറിവുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെ നന്നായി വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളീയ സമൂഹം എന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഭയക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നാം കാണേണ്ടത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി വീഡിയോ ഇറക്കുകയാണ് ഞാൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഞാൻ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് പരസ്യമായി വീഡിയോ ഇറക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വരാം ജ്യോതികുമാർ ചമ്മക്കല നേരത്തെ
അഭിലാഷ ഈ ആരുടെ ചുവരിൽ ഏത് ചിഹ്നം വരച്ചിരിക്കുന്നത് പോയി നോക്കുക അപ്രായോഗികമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രായോഗികമാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ചയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയി ചർച്ചയിലേക്ക് വരണം ഇവിടെ സനീഷ് പറഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ തുടങ്ങാം അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ അതായത് പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളകളാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർ അത് രണ്ടു മൂന്ന് പൊട്ടക്കിണറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ത്രിപുരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് തവളകളും വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളകൾ ഇങ്ങനെ കോലിബി എന്ന് പറയും പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ സതീഷ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പൊ പ്രസക്തി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എം പിമാരെ ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ വന്നിരുന്ന് കോലിബി എന്നൊക്കെ അങ്ങ് തട്ടി വിടുക ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി ആർക്ക് നിങ്ങൾ വോട്ട് മറിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി ടി എൻ സിമയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയത് ഏ പാലക്കാട് എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് എത്ര ടേം അവിടുത്തെ എം പി ആയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയിനേ സനീഷ ആർക്ക് വോട്ട് മറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലാന്ന് അടിക്കുന്നു ചുമ്മാ വന്നിരുന്ന് കോലിബി എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ ഇവിടെ മത്സരം ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ അത് കേരളത്തിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിനെതിരെ കൂടിയുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് ഇത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ബോധ്യമാകും ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇത് അതിന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റേ പിന്നെ വയനാട്ടിൽ വാൻ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ നിയമത്തിലും എല്ലാ പാർലമെന്റ് കൗൺസിൽ ഇതുവരെ കാണിച്ചു നിങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ പോരെ അതൊന്നും അല്ല അഭിലാഷിതാത്ത കാര്യം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരായി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് വളരെ 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 പുറകിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ത്രികോണം എന്നുള്ളത് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മത്സരം നടക്കുന്നത് ശശി തരൂരും കുമ്മനവുമായിട്ടാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായ സർവേകളെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടെ പറയുകയാണ് പരസ്പരം കച്ചവടമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഈ ലോകത്ത് ഇത്രയേറെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ലോകത്ത് ഇനി കച്ചവടവും കച്ചവടം ഉറപ്പി വരുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അഭിലാഷ് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ദേ ആർ സ്ട്രഗിളിംഗ് ഫോർ ദേർ എക്സിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എല്ലാവരും അവരവരുടെ വോട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയും ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതി നാലഞ്ച് സീറ്റിലേക്ക് തോറ്റു എന്ന് അപ്പൊ തന്നെ സമ്മതിച്ചു അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോൺഗ്രസ് പിന്നെ ബി ജെ പി ജയിക്കുമെന്നും കൊല്ലവും വടകരയും കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും ഒക്കെ പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ സമ്മതിച്ചു അത് എത്ര ആയാലും നല്ല കാര്യം അത്രയും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ മിക്കവാറും ഇല്ലാതെ പോകാൻ പോവുകയാണ് സന്തോഷമായിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം നേരത്തെ ഈ സജീഷ് പറഞ്ഞതും അതിന് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയമായി കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ സഹകരണം ഉണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങലുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേതൃതലത്തിൽ അപ്രായോഗികമോ അപ്രസക്തമോ ആണെന്ന് പക്ഷേ ഈ കണ്ണൂരിലേക്കോ വടകരയിലേക്കോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റോഡ് വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് തപ്പി പിടിച്ച പോസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കുണ്ട് ചില നിങ്ങൾ ചിലയിടത്ത് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചിലയിടത്ത് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ മത്സരിക്കുന്ന ഇടത്ത് പോലും വല്ലാതെ അങ്ങ് മത്സര ചിത്രത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പൊരുൾ എന്താണ് നോക്കൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ശക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തനമുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം അവിടെ സി കെ പത്മനാഭനാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹം മുതിർന്ന നേതാവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കി
ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടിന് ശേഷിച്ച് മുസ്ലിം വോട്ട് എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് താങ്കൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എത്രമാത്രം കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തേത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ പറഞ്ഞത് മാതിരി തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള മത്സരമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പ്രചരണ രംഗത്ത് സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഈ കോലി ബി സഖ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വടകരയിൽ അതൊരു മിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അവിടെ പി ജയരാജൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് പക്ഷെ അതേപോലെ ശക്തിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സന്നാഹം ആ മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ആർ എം പിയും നടത്തുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ ഇവരൊക്കെ സംയുക്തമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും പി ജയരാജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ ആവശ്യമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ആർ എം പിയുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് അവർ നിൽക്കും എന്ന് കരുതി അതിനെ ഒരു സഖ്യമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്ര കടുത്ത കൈയ്യല്ലേ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇനി അഭിലാഷ് ചോദിച്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യം ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് നമുക്കിവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പൾസ് നമ്മൾ ഇരുന്നും കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം വലിയ വളരെ തീ പാറുന്ന ഒരു പ്രചാരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന മണ്ഡലം തന്നെയാണ് കുമരൻ രാജശേഖരൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുമ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ശശി തരൂർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിറ്റിംഗ് എം പി എന്ന നിലയിലും വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു മഹി മഹിമ കൊണ്ടും അദ്ദേഹവും വളരെ മുമ്പിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി ദിവാകരൻ സി പി ഐ നേതാവ് ആദ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ മുമ്പിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല മൂന്ന് ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് മൂന്ന് പേര് നിൽക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കൂട്ടരും തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ എന്നാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് അതായത് ശശി തരൂരും കൊമ്മനവും അത് വളരെ അഭിലേഷ നമുക്കറിയാം അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് അടിത്തട്ടിൽ ഭയങ്കര പല അടിയൊഴുക്കുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നായർ സമുദായത്തിൽ ഒരു നല്ല പങ്കാൾക്കാർ ശബരിമല വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കുമ്മനത്തിന് പിന്തുണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം നായർ സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഇത് ശശി തരൂരാണ് ജയിക്കേണ്ട സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള എൻ എസ് എസ് നേതൃത്വം ഉൾപ്പെടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ശശി തരൂരിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് തിരുവനന്തപുരം ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളുടെ സമുദായങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ ശക്തമാണ് ഒരു വശത്ത് ഒരു ഭൂരിപക്ഷ ഹിന്ദു കൺസോൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാവും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവസാന നിമിഷത്തെ ഈ പറയുന്ന സാമുദായികമായ കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണല്ലോ അത് ഇത്തവണ ആരെ തുണയ്ക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടെയുള്ള ഈ നായർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ ശശി തരൂരിനും കുമ്മനത്തിനും ഇടയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടാം ഒരു പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ കുമ്മനത്തിന് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായേക്കാം അവിടെ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ മൈനോറിറ്റി കൺസോളിഡേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് വിശേഷിച്ച് സിറ്റിക്ക് ഔട്ടറിലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ അത് ആർക്കനുകൂലമായി സി ദിവാകരന് അനുകൂലമായി ഉണ്ടാകുമോ അതോ ശശി തരൂരിന് അനുകൂലമായി ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതല്ലേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിധിയെ നിർണ്ണയിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു ന്യൂനപക്ഷ കൺസോൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ആവണം എന്നില്ല അത് അതിന് ആരും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഏകീകരണം ഉണ്ടായാൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യു ഡി എഫിനെ ശശി തരൂരിനെ സഹായിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണെങ്കിലും മുസ്ലിമുകൾക
ശരി ശ്രീ സജീഷ് ഞാൻ മലബാർ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മണ്ഡലമാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ ബി ജെ പി ഒരു ത്രികോണ മത്സരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ബി ജെ പി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യവുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് പറയുന്നത് മാതിരിയുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താം അതിനപ്പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയമായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ബി ജെ പിയെ ജയിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കാം എന്നൊരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രമാത്രം അല്ല ശ്രീ അഭിലാഷ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കാണേണ്ടത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിക്കെതിരായ വികാരമാണ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഉയർന്നു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് ജനവിരുദ്ധമായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ കുമ്മനം അവിടെ വോട്ട് പിടിക്കുന്നതാണോ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണോ വോട്ട് പിടിക്കുന്നത് ജി എസ് ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണോ വോട്ട് പിടിക്കുന്നത് പെട്രോളിൻ്റെ വില കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണോ വോട്ട് പിടിക്കുന്നത് ദളിതരെയും പിന്നോക്കക്കാരെയും ബീഫിൻ്റെ പേരിൽ അടിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ വോട്ട് പിടിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല ജനവിരുദ്ധമായ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാൻ രാജ്യം വെമ്പുമ്പോൾ സാക്ഷരതയുള്ള കേരളം അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുമെന്നും ആരും കരുതണ്ട പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പല ആളുകളും അവരവർക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പര ധാരണയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് എ ഐ സി സിക്ക് പരാതി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് നമ്മളാരും പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ ഏ ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണല്ലോ പരാതി പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണല്ലോ പരാതി പറഞ്ഞത് എ ഐ സി സിക്ക് പരാതി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലൊരു ധാരണയുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീ ഇവിടെ ജ്യോതികുമാർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പോയി വട്ടിയൂർക്കാവിൻ ജ്യോതികുമാറെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പോയപ്പോൾ ജയിച്ചത് ബി ജെ പി അല്ല ഞങ്ങൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അല്പം പുറകോട്ട് പോയാൽ ബി ജെ പി ജയിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് കുറഞ്ഞ് അത് ബി ജെ പിക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യവുമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നേമത്ത് വല്ലാതങ്ങ് പുറകെ പോയി ഇരുപതിനായിരം വോട്ടിൻ്റെ താഴെയായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ട് മാറി അപ്പോഴാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഏക എം എൽ എ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആളുകൾ അറിയില്ല എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല മറ്റൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വടകര ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്രചരണവും നടക്കുന്നില്ല ശ്രീമതി ഒ എൻ ശാലിനിയോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോൾ വടകര മണ്ഡലത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിടിക്കാനാവുമോ പറയട്ടെ കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം അടുത്ത് വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് ആ വോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് ആ വോട്ട് ബി ജെ പി പിടിക്കുമോ കൊല്ലത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് ആ വോട്ട് പിടിക്കുമോ പറയട്ടെ മറുപടി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ നിലപാടെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ വയനാടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇരുപത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായി തന്നെ കാണുന്നു അവരുടെ ജനവിരുദ്ധതയെ തുറന്നു കാട്ടിക്കുന്നു അതല്ലേ ചുരം കയറി ആർക്കും പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നാല് ജില്ലകൾ നാല് ആളുകൾ ചുരം പാഞ്ഞു കയറിയിട്ടല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി റോഡ് ഷോ നടത്താൻ വേണ്ടി നാല് ദിവസം കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളാകെ ഇതാ രാഹുൽ ഗാന്ധി റോഡ് ഷോ നടത്തുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു അത്തരം ഒരു പ്രചരണവുമില്ലാതെ വയനാട്ടിലെ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രം ബഹുജനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവർത്തകരും അണിനിരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ റോഡ് ഷോവിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള റോഡ് ഷോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നടത്തിയല്ലോ കേരളത്തിൽ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കല നേരത്തെ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ നേര നേമത്ത് ശരിയാണ് നേമത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജനതാദളിന് അവസാന നിമിഷം ജനതാദളിലേക്ക് വന്ന വി സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പ് കേരള കോൺഗ്രസിലായിരുന്നു അവിടുന്നൊക്കെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ജനതാദൾ ഘടകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വോട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞു കൂടി ശരിയാണ് അതേ എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധി പറയട്ടെ നീ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാർലമെന്റിലേക്ക് ആണല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് എൽ ഡി എഫ് അവിടെ എത്ര സ്ഥാനത്തായിരുന്നു നേരിട്ടൊന്നും ചാട്ടം ശരി പറയൂ പറയൂ വിഷയത്തിലേക്ക് വരൂ വിഷയത്തിലേക്ക് വരൂ ഞാൻ ചോദിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തേ നിങ്ങൾ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് എൻ 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 കൃഷ്ണദാസിനെ കുറിച്ച് എന്തേ മിണ്ടാത്തത് നിങ്ങൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി പാലക്കാട് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കോൺഗ്രസ് എന്നാലും നിങ്ങളുടെ വോട്ട് മറിച്ചു എന്നുള്ള നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വോട്ട് മറിച്ചു എന്ന് പാലക്കാട് എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് എത്ര പ്രാവശ്യം എം പി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് മൂന്നാം ഏ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ പാലക്കാട് എത്ര പ്രാവശ്യം എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് എം പി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് വേണ്ട നിങ്ങൾ വോട്ട് ഇത് ഇപ്പൊ കേട്ടതൊന്നുമല്ല ഷാഫി ജയിച്ച നിങ്ങൾ വോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ സിനിമ കാണാനോ മത്സരിച്ചത് നിങ്ങൾ വട്ടിയൂർക്കാവി മത്സരിച്ച സിനിമ കാണാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് മേടിച്ച് ജയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വോട്ടിലാ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മുന്നണികൾക്ക് മുന്നണികളായ വോട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ കോലി ബിയും വോട്ട് മറിപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്നും വരേണ്ട പരാജയം പരാജയമായി സമ്മതിച്ചാൽ മതി മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേക്ക് സമ്മതിച്ചോളൂ പരാജയമാണെന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ വലിയ റാലി നടത്തി ഞങ്ങൾ ആരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയതല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നല്ല ആളുകൾ വന്നോട്ടേന്നേ ഇനി ഒന്ന് നിർത്തു സഹാവേ നിങ്ങളുടെ തനിത്ത് സ്വഭാവം കാണിക്കാതിരിക്കേ ഇവിടെ വയനാട്ടിലെ സംബന്ധിച്ച് വയനാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ജയിച്ചാട്ട് പി പി സിന്ധു ജയിച്ചാർക്കും പ്രഖ്യാപിക്കാമേ രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ അങ്ങനെ മതിയല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആളെ കൂട്ടി കാണിച്ച് നിങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ ആരോടാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്താ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലും വേണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസുമായി കൂട്ടുകൂടാം ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എന്തിനാ വന്നത് ആരെ പഠിപ്പിക്കാനാ വന്നത് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ എന്ത് കാണിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയിക്കരുത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് വിട്ടിത്തരം പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഇരുപത് സീറ്റിലേക്ക് മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ വിശ്വാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ വിശ്വാസമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഭരണത്തിനെതിരായ കൂടിയുള്ള വിലയിരുത്തലാവും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും യു പി എൻ ഡി എ സർക്കാരും നടത്തിയിട്ടുള്ള ജനദ്രോഹ നടപടികളോടൊപ്പം തന്നെ കേരള സർക്കാരിനെതിരെ കൂടിയുള്ള വിലയിരുത്തലാകും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് അത് നിങ്ങൾ വടകരയായാലും നിങ്ങൾ ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്തോളൂ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ മികവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണകരം തന്നെയാണ് രാഷ്ട്ര ആനുകൂല്യമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസക്തി യു പി എയുടെയും പ്രസക്തി ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മുന്നണി ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ബെറ്റർ ആണ് എസ് യു സി ഐ അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ഒരു എൽ ഡി എഫ് എൽ ഡി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സീറ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ എത്ര സീറ്റിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ദേശീയ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിശദമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം മുഴുവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്ക താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ല അല്ല എന്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളിപ്പോ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള വോട്ട് ട്രാൻസ്ഫറോ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാവണമെന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള അണിയറ നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ മുന്നണികൾക്ക് മുന്നണി മുന്നണിയുടേതായ വോട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ നേമത്ത് സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളക്ക് കിട്ടിയ വോട്ട് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് മറുവശത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയില്ലേ എന്ന് 
പിന്നെ പ്രവർത്തകർ പോലും ഇല്ലാത്ത ജനതാദൾ ആ ജനതാളിനെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അത് പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടെ വീഴ്ച തന്നെയാണ് ആ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അത്തരത്തിൽ അതും ആ പാർട്ടിയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ജനതാദൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്ന ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടി വന്നു അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ ഉൾക്കൊള്ളില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പ്രവർത്തകരെല്ലാം ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തുനാണോ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എതിർ വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് എല്ലാ രണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് മുന്നണികളിലേക്കും പോയിരിക്കാമെന്നേ അത് അത് കാണാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബോധം എൽ ഡി എഫിന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാറില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇരുപത് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രകടന പത്രികയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു മുന്നണിയുണ്ട് മുന്നണിയുടെ പരിപാടികൾ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മികവ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാം അത് അഭിലാഷനും ചെയ്യാം സനീഷിനും ചെയ്യാം ശാലിനയ്ക്കും ചെയ്യാം ആർക്കും ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കുന്നത് വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ മത്സരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ വോട്ട് കിട്ടിയാലും ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ പാർട്ടികളും എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ വരാം ശ്രീമതി ശാലിന ഇപ്പൊ വടകരയുടെ കാര്യം സ്പെസിഫിക് ആയി സജീഷ് പറഞ്ഞല്ലോ വടകരയിൽ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് വിധേനയും ബി ജെ രാജനും തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ താമരചിഹ്നത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ താമരചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ജയരാജൻ തോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈപ്പറ്റിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കൽ അതുപോലെ വടക്കേ മലബാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ശത്രുതയുള്ള അപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ അതല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വോട്ടിംഗ് അങ്ങ് നടക്കുക എന്നോട് ഒരു സീനിയർ ബി ജെ പി നേതാവ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ എന്തായാലും വടകരയിൽ ഒരു അൻപത്തി അഞ്ച് അറുപത് റേഞ്ചിൽ വോട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ എഴുപതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയാന്ന് ഓർക്കണം ഇത്തവണ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടേണ്ട ഇടത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു അൻപതിനായിരം വോട്ടുകൾ കിട്ടുകയേ ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പോഴേ പറയാം നോക്കൂ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ശക്തനായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള വി കെ സജീവനാണ് വടകരയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ സജീവമാണ് പി ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ശത്രു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും അത് പറഞ്ഞ് അവിടെ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല വി കെ മുരളീധരൻ ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെയധികം ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ ഒടുവിലാണ് കെ മുരളീധരനെ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പം അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നയം ഇപ്പം ആർ എം പി വളരെ പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ കെ മുരളീധരന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ആദ്യമേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കോടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് പ്രകാശ് ബാബുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ദിവസം ഒരു രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ പകവോക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല പല കേസുകൾ ചുമത്തി ഒരു സ്ഥാനം സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അപ്പം എന്താ തെളിവുള്ളത് ആ ഒരു കേസിൽ ആ സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന ആ പ്രതിയെ ഇന്ന് പോലും ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും ഈ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചില്ല അയാളെ പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലാതെ കേവലം നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാം ശരി ആ ഒരു കേസ് കാരണം ജാമ്യമില്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ശക്തമല്ലാന്നല്ല പാർട്ടിയുടെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രകാശ് ബാബു ഞങ്ങൾ ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തന്നെയാണ് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി വൈഫിക്ക് ഒരു സീറ്റ് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ
പി ജയരാജൻ തോക്കുന്ന വിധത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കാം അത് അയാളുടെ പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാച്ചുറലായി അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ മട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരും ഓരോ മേഖലയുടെ ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഓരോ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് അതിന് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനമാണ് അയ്യോ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും കൂടെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ല ശ്രീ അഭിലാഷ് ഒരു കാര്യം വടകരയിൽ ഇത് നേരത്തെയുള്ള അനുഭവമാണ് വടകരയാണ് കോലി ബി സഖ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻ അനുഭവമുള്ള സ്ഥലം രത്നസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി ഇവർ മത്സരിച്ചതായിരുന്നു പകരം ബേപ്പൂരിൽ ബേപ്പൂരിലും അതിനു പകരം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മാധവൻ കുട്ടിയെ നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമെല്ലാം കേരളം കണ്ടതാണ് അത് തുടരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വടകരയിൽ ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശത്ത് കോൺഗ്രസ് സജീവമല്ല എന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരാതി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ആ സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുന്നു അവിടെ തന്നെയാണ് കണ്ണൂരിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് കണ്ണൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഞാൻ ജയിച്ചാൽ ബി ജെ പിയിൽ പോകില്ല എന്ന് പരസ്യമായ വീഡിയോ ഇറക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിവെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വടകരയിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം വടകരയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ സജീവമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ പിന്മാറിയിരിക്കുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകുന്നില്ല ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചത് തങ്ങളുടെ കാലത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ തന്നെ അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് റാവത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി മിണ്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വീരഭദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞല്ലോ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മി അതേ സ്ഥാനത്ത് ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച് അതേ സ്ഥാനത്ത് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാഹുൽ ഗാന്ധി മിണ്ടിയിട്ടില്ല പല വിഷയങ്ങളിലും ഉണ്ടാട്ടമില്ല അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ചെറുപ്പക്കാരെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചു പശുവിന്റെ പേരിൽ രാജ്യദ്രോഹം കുറ്റം ചുമത്തി മിണ്ടിയില്ല അപ്പൊ ന്യൂനപക്ഷം വളരെ കൃത്യമായി ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ നിർജ്ജീവമായി അതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് തന്നെ വടകരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും കോഴിക്കോട് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും എല്ലാം പരാതി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നത് പിന്നെ കോഴിക്കോട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം തന്നെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞു മദ്യം ഉൾപ്പെടെ പണം ഉൾപ്പെടെ ഒഴുക്കിയിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുന്നത് എന്ന് ആ പണമൊന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടെയും പ്രവർത്തനം നിലച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഡി സി സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ പരസ്യമായി പാർട്ടികളുടെ മെഷീനറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയുന്നത് മാതിരി ഒരു ഉത്സാഹക്കുറവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വസ്തുത എന്തായിരിക്കും പലയിടത്തും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളാൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മുൻപിലാണ് എന്ന് സർവേകളോ അതല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരോ ഒക്കെ പറയുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് പാർട്ടി മെഷീനറി ചലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെയും കോൺഗ്രസിന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കാം എന്താണ് താങ്കൾ അക്കാര്യത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഒപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ കുമ്മനം ജയിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മനമല്ലേ ജയിക്കേണ്ടത് എന്ന ചിന്ത സാധാരണഗതിയിൽ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ബൂത്തിലിരിക്കുകയോ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി പോസ്റ്റർ എഴുതുകയോ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലേക്ക് കൂടി സംക്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമോ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കെ എസ് യുവിലൂടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ടി യു സിയിലൂടെ ഒക്കെ കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും കുമ്മനം ജയിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് കാരണം രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസിൽ കുറവായിരിക്കുന്നു കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെയും ശുഷ്കിച്ചിരിക്കുന്നു ശുഷ്കിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രധാ കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ആ ഒരു പ്രശ്നം തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്ല എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നേരിടുന്നുണ്ടാവണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ നിയമത്തെ കാര്യം ജ്യോതികുമാറും സനീഷുമൊക്കെ പറഞ്ഞു നേമത്ത് സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള എന്ന ജനതാദളിലേക്ക് വന്ന ആളിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചത് കേരളത്തിലെ കെ പി സി സി നേതൃത്വമാണ് അത് ഓർക്കണം വളരെ ശക്ത വളരെ നിർണായകമാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു വാർത്ത തന്നെ അപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കറിയാം ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു നിർദ്ദേശം ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാൽ നിർത്തരുത് ബി ജെ പി ഒ രാജഗോപാലിനെ അവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ശക്തനായ ഒരു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വേണം കോൺഗ്രസ് തന്നെ ആ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പലരും ഹൈക്കമാൻഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹൈക്കമാൻഡ് ശക്തമായിട്ട് കെ പി സി സിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തണം പക്ഷേ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ അത് സമ്മതിച്ചില്ല അവസാന ഇതാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായി സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ടില്ല നമ്മൾ പുറയിൽ പോയിരിക്കുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഒ രാജഗോപാലിൻ്റെ വിജയം കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് ഒരു ഉത്തരവാദി അത് ബി ജെ പിയെ പരോക്ഷമായിട്ടാണെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടാണെങ്കിലും സഹായിച്ചു ആ സഹായം രാജഗോപാലിന് കിട്ടും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആ ഒരു തീരുമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എടുത്തത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം അവിടെ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ അണികളെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടോ ഈ സമീപകാല കേരളത്തിൽ ശബരിമല അനന്തര കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശബരിമല സമരത്തിലടക്കം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടുണ്ട് അത് ബി ജെ പി ഓളം തീവ്രമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ബി ജെ പി ലൈനിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരുന്നു പല നേതാക്കളുടെയും നിലപാട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കോൺഗ്രസ് കൊടിയെടുക്കാതെ സമരത്തിൽ അണിചേരാം എന്ന നിലപാടെടുത്തു ഒടുവിൽ കൊടി ഓഫീസിൽ വെച്ച് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ആ കൊടിയെടുക്കാൻ ഓഫീസിൽ ചെല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടോ ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെയൊക്കെ ആകെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരാം എന്നുള്ള നിലയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് ഉള്ള കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കൊടിയെടുക്കാതെ സമരത്തിന് പോയ ആളുകളുടെ കൂടി നാച്ചുറൽ ചോയ്സ് ആയി വരികയും ചെയ്യാമല്ലോ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശബരിമലയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഹൈന്ദവ വികാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വികാരം ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പോകുമോ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായിട്ട് പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അത് കുമ്മനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് നല്ലൊരു വികാരം നല്ലൊരു പങ്കാളികളും തിരിയുന്നതായിട്ട് വ്യക്തമായ സൂചനയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മറുവശം കൂടിയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂനപക്ഷ ധ്രുവീകരണത്തിനപ്പുറത്ത് എൻ എസ് എസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഈ ധ്രുവീകർ ഈ ഒരു ചായ്വ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയുടെ പേരിൽ ഒരു ചായ്വ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ സി പി എമ്മിനെതിരെ ഒരു ചായ്വ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസ് നായർ സമുദായങ്ങളിലും നായർ കുടുംബങ്ങളിലുമാണ് പക്ഷേ എൻ എസ് എസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എൻ എസ് എസ് യു ഡി എഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ അങ്ങ് കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട വഴി കാസർകോട്ടേക്ക് പോയാൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എൻ എസ് എസ് യു ഡി എഫിനെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ബി ജെ പി എ അല്ല അഭിലാഷ് അതാണ് അത് അതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമാവുക ബി ജെ പി എവിടെ നിൽക്കുന്നു ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും തൃശ്ശൂരും ഒക്കെ ബി ജെ പി എവിടം വരെ പോകും ഈ ഒരു ഘടകത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ശരി അത് ഒരു പ്രസക്തമായ നിരീക്ഷണമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീമതി ശാലീന ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ ഹിന്ദുത്വയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് പിന്നിലാണ് നിരക്കാം എന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത
അത് അപ്പോഴല്ലേ അഭിലാഷ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ ശക്തരായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന സർവേ കണ്ടതാണ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രവചനങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താവും എന്നുള്ളത് പിന്നീട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ജയിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ പക്ഷേ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാടുള്ള സർവീസിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ വായിച്ചാൽ സർവീസിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ഇന്ന ആൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ആഹാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ താരതമ്യേന കൂടുതൽ മൃദുലമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനോടാണ് ബി ജെ പി ഈ വിഷയത്തിൽ സീരിയസ് അല്ല അവർ നിയമനിർമ്മാണം എന്നുള്ള മാർഗം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന വിമർശനം എന്നത് തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ശബരിമല വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഞങ്ങൾ നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ബി ജെ പി ആണ് അല്ല അവിടെ അവിടെ അതിനെ അതിനായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചില 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 ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോവാതിരുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പം ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒന്നാകം ഒന്നാകെ അതിനുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചും ശബരിമലയോട് അടുത്തു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗുണമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണുള്ളത് അത് മുതലെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പല സർവേ ഫലങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി തെക് വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി എം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് എന്നോ കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും ജയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാർലമെന്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ കേഡറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ജന ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അല്ല ദൃശ്യമല്ല എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും കോഴിക്കോട് ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രകടനമുണ്ട് ഇനി കണ്ണൂരും കാസർകോടും ഒക്കെ കാസർകോട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല നല്ല ഒരു പ്രചരണം തന്നെയാണ് കാസർകോടും നടക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സി പി എമ്മിന്റെ ഒരുപാട് നേതാക്കളുടെ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള കണ്ണൂരിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രചരണം അതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് താഴെ പോയിട്ടില്ല ഇനി കണ്ണൂരിൽ അതുപോലെ ഇപ്പം ഇവർ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെയുള്ള പണമൊഴുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായിരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രചരണവും ഞങ്ങളുടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരെയാണ് നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സി ദിവാകറിന്റെ ഒരു ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കുമ്മനം രാജശേഖരനെ ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും രാജിവെപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ചർച്ചയായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും സി ദിവാകറിനെ പോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള നടപടികൾക്കെതിരെ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും താക്കീത് നൽകി തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സി പി എൽ ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ സീറ്റ് കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോഴും അതാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനാണ് ശ്രമം അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൊണ്ടുവന്ന് സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് മത്സരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട് എന്ന് ആലോചിക്കണം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് വളരെ കേഡറായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പേജ് പ്രമുഖ പോലെയുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതിന്റെ പ്രതിഫലനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഉണ്ടാകും റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ശരി ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സഹായിക്കുക സഹായിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ഷനെ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനമാണല്ലോ അപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പ്രതികൂല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള
ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് രാഷ്ട്രീയ കളിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം അതൊന്നും ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ വിലയിരുത്തുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ യു പിയിൽ തന്നെ വല്ല തരംഗവും സൃഷ്ടിച്ചോ റായ്ബറിയിലും അമേരിക്കയിലും മത്സരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ എൺപത് സീറ്റിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മത്സരിക്കുമ്പോൾ തരംഗമല്ലല്ലോ തിരമാല ഉണ്ടാക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നാൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പോലും ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നൊരു നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചലനമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അവിടെ ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതുകൊണ്ടാണ് സംഘടനാ ദൗർബല്യം കോൺഗ്രസിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് മുതിർന്ന നേതാവ് എ കെ ആന്റണി അത് ഇടയ്ക്കിടെ പറയുന്നതുമാണ് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഈ സംഘടനാ ദൗർബല്യത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ദേശീയ സാഹചര്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണം രണ്ട് ശബരിമലയിലുള്ള പ്രതികരണ വോട്ട് ഇത് രണ്ടും ഈ സംഘടനാ ദൗർബല്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെ സഹായിക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് വികസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത് അത് അതുണ്ട് സംഘടനാ ദൗർബല്യം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒന്നാമത് എ കെ ആയിരുണിയെ പോലെയുള്ള പ്രായമേർച്ചുന്ന നേതാക്കന്മാർ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ കടിച്ച് തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അധികാരത്തിൽ നൂ എഴുപത്തൊന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ എം എൽ എ ആയ ആളാണ് എ കെ ആൻ്റണി വയലാർ രവി എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തൊന്നിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിറയും കീഴിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളാണ് മറ്റേ ആൻ്റണി എഴുപതിൽ എഴുപതിൽ എം എൽ എ ആയ ആളാണ് ചിറയും ചിറയും കീഴിൽ നിന്ന് എം പി ആയ ആളാണ് വയലാർ രവി എഴുപത്തൊന്നിൽ രണ്ടുപേരും രാജ്യസഭാംഗങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിനകത്ത് പുതിയ ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ തീർച്ചയായിട്ടും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയപ്പോഴേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നു അതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്ന പാളിച്ചകളും പരാജയങ്ങളും ഒക്കെ നികത്തിയെടുത്ത് ശക്തമായ ഒരു ഒരു നിര ഒരു 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 മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യും ശബരിമല വിഷയം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് പക്ഷെ ബി ജെ പി എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് ആകെ കൂടി അവർ ആദ്യം എ പ്ലസ് സീറ്റുകളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിൽ ഇപ്പോഴും അവസാനം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്ന് ഒരു തിരുവനന്തപുരം അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓരോ പാർട്ടികളുടെയും വളർച്ചയും തളർച്ചയും നിശ്ചയമായും നമുക്ക് വില വിലയിരുത്തേണ്ടതും വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതും തന്നെയാണ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് ശ്രീമതി ഒ എം ശാലിന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് നേടിച്ചേഴ